Hi students, you are going to talk about the 10th standard NCERT CBSC syllabus chapter 2, polynomial. That is exercise number 2.4, that is optional exercise. That is the 5th sum that is solved. That is the student request. So, I will solve the sum that I will solve. 5th sum, 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 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k. The remainder comes out to be x plus a find k and a. Okay. Now, we will do the equation. We will do the equation. First, remainder theorem. That is the sum. We will align it. That is the sum. And k and a. We will do the sum. We will do the equation. We will do the equation. P of x நிடுத்துடும் and divide பண்ணப் போரு equation G of x நிடுத்துருக்கும் and remain குடுத்துருக்காங்க so நமக்கு Q of x மட்டும் இருந்துது நான் போதும் அன்னா இங்க கேட்டுக்குத்து என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க நான் K and A மட்டும் நம்ம கண்டுபிடுச்சா போதும் சரி இதுக்கு first என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ன நீங்கள் இதைப் போட்டு வைத்து இதில் இருந்து இந்த remainder இங்கு கொண்டு வந்து இந்த sum சால் பண்ணி அதுக்கப் பிரும் g of x அல் divide பண்ணி sum length ஆக்கிருதுக்கு இந்த remainder lastல பார்த்துக்கலாம் so அது எப்படி இன்றுது இந்த sumல நான் சொல்கிறேன் இப்போ long divisionல் எழுதும் போது என்ன பண்ணும் நம்ம இந்த x power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10. சரி, இப்போ இந்த equation நன்று நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம division பண்ணம் போது, சரி, இதுக்கு quotient எடுத்து எடுதும் இது x square இருக்கு, இங்க x power 4 இருக்கு, அப்போ என்ன பண்ணா நமக்க x power 4 வரும் x square into x square is equal to x power 4, இங்க minus 2x இருக்கு, கூட இதை மல்க்கிலைப் பண்ணிக்கினா, minus 2x, x cube then in the minus that is in the plus k into x square is plus k x square சரி இது கப்பிறோம் இதில் எல்லத்தில் sign change பண்ணோமா இது minus ஆர்க்கிறது நால் plus இது minus இங்க plus ஆர்க்கிறது நால் minus so இது cancel பண்ணிரலா இங்க sign change பண்ணிட்டு என்ன பண்ணது minus 4 x cube கடைக்கிது இங்க plus 16 minus k அது 16 x square இது அப்படியை வெச்சிக்கோங்க, minus k x square, 16 minus k x square மட்டம் வெளியடுத்து எடுத்திருக்கான். then இந்த 25 வேங்க எட்சிப்போமா, so minus என்ன, 3-3 இருக்கிறது இந்த equation வந்து, அதா 3 terms இருக்கிறது நால் இந்த 3 terms வெச்சி இங்க எடுதப் போரும். சரியா, இங்க 25 x, okay, இதுக்கப் போரும். minus 4x cube இருக்கு, இங்க x square இருக்கு, என்ன பண்ணா minus 4x cube கடைக்கும் அப்படின் பார்த்தீங்கனா, already இங்க square இருக்கு, அடுத்து வார value என்ன வாருக்கும்னா, இதை வட ஒன்று கம்மியாருக்கிலே, பாவரல, அப்போ x ஆல, என்ன x வருனோ, minus 4x, so minus 4x, so x square into minus 4x is minus 4x cube, then plus minus 2x into minus 4x, அதாது, இதைப் பார்க்கிறீர்கள் நான் minus into minus plus so 8x square வருது then இங்க k into minus 4x is minus 4kx square x மட்டும் வரும் சரியா minus 4kx அதுக்கப் பிறு என்ன பண்ணலா இந்த 10 மட்டும் அதுக்கு இதை முடிச்சிட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணும் இங்க plus மாத்து இங்க இங்க minus இங்கியோ plus so இந்த equation எடுத்தாத்து சரி இதுக் கப்பிரும் என்னது இது cancel அனைத்துக் கப்பிரும் 16 minus k ஒரு bracketல் இருக்கு இது மட்டும் வந்து என்ன வா இருக்கு இது வந்து x square வடைய coefficient இது x square வடைய coefficient இது மட்டும் நம்ம சம் பண்ணாப் போதுமா அப்பு x square வடைய coefficient x square வடைய coefficient மட்டும் சம் பண்ணம் போது இது இங்கே போட்டு நானு 16 minus x இங்கே என்ன இருக்கு minus 8 minus 8 நம்பர் பார்த்தீர்கள்னா, 16-8 is 8. இங்கு இருக்கு, minus x இருக்கு. So, வருது என்ன வரும்? 8 minus x கடக்கிது. அது அப்படிய பிராக்கிட்டில் வைச்சுப்போமா, x square. Then, இதில, 25x 
மைனஸ் அதாவது ப்ளஸ் வந்து ஃபோர் கே எக்ஸ் இருக்குது சரியா இது அப்படியே என்னது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கோ ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க அடுத்தது இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் கே எக்ஸ் உடைய கோ ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் மைனஸை மட்டும் வெளியே எடுத்து ஒரு ப்ராக்கெட்டில் இதை எழுதுன மாதிரி இங்கே எழுதிக்கலாமா மைனஸ் வெளியே எடுத்தேன்னா இது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபார்ட் ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடுமா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் கே வரைக்கும் நமக்கு இருக்குது ஸோ இது வந்து கோ ஆஃபிஷியண்ட்டாக எழுதும்போது இந்த ஃபோர் கேவும் ஒரு இங்கே வரும்போது அது ஃபுல்லாக ஒரு கோ ஆஃபிஷியண்ட் அதாவது கே ஒரு நம்பராகவே எடுத்துருக்கோம் சரி அடுத்தது இது பண்ணும்போது என்ன வருது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் கே ப்ராக்கெட் பண்ணிக்கோங்க அண்டு எக்ஸ் இப்போது இங்கே இருக்க டென்னை நான் இங்கே இறக்குறேன் ஸோ ப்ளஸ் டென் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க மைனஸ் எயிட் எக் இங்கே கே சாரி எக்ஸ்ன்னு போட்டேன் இங்கே கே சரியா இங்கேயும் கே இங்கே எயிட் மைனஸ் கே இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அப்போது கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது என்ன பண்ணால் இந்த எயிட் மைனஸ் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும்னு பாருங்கள் இங்கே என்ன பண்ணலாம் ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் கே இதை மட்டும் எழுதிக்கலாமா இங்கே முடிஞ்சுது ஸோ இங்கே வந்து கொஷின்ஸை ரெடி இதுக்கப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன் இங்கேயும் முடிய போகுது நமக்கு ஸோ என்ன பண்ணலாம் எயிட் மைனஸ் கே இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் எயிட் மைனஸ் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே தென் இதுக்கு மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் மைனஸ் கே சரியா இந்த ஃபுல்லாகவே ஒரு அது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அது கூட இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுனா எக்ஸை மட்டும் நம்ம வெளியே அடிச்சிக்கலாம் இந்த மைனஸ் டூ உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் சரியா மைனஸ் டூ உள்ளே எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ உள்ளே போச்சுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீனா ப்ளஸ் டூ கேவா இது மைனஸ் சிக்ஸு ப்ளஸ் டூ கே இதுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ப்ராக்கெட்டில் எழுதும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மைனஸை மட்டும் வெளியே வச்சுக்கிறேன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டூ கே இன்ட்டு எக்ஸு சரியா இதை எடுத்து எழுதும்போது இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க வெறும் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் இதை மைனஸ் அதாவது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்ன்றதுனால மைனஸ் கே இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் இங்கே டூ இருக்கிறதுனால டூ கே சரியா இதுக்கப்புறம் இங்கே எடுத்து எழுதும்போது மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டூ கே எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே டென்னு இங்கே கே கே எடுத்து இங்கே எழுதும்போது கேவும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தானா இதுவும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தானா அப்போ இங்கே எழுதும்போது கே இன்ட்டு எயிட் கே இன்ட்டு கே அப்போ என்ன வரும் எயிட் கே மைனஸ் கே ஸ்கொயர் இது வரைக்கும் முடிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சரி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் சேஞ்ச் பண்ணுவோமா ஸோ சைன் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது என்ன ஆகும் நமக்கு எயிட் மைனஸ் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் எயிட் மைனஸ் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகுது இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ப்ளஸ் மாற்றிருக்கேன் ப்ளஸ் மாற்றும்போது என்ன ஆகும்னா இது ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி இருக்குமா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆயிருக்குமா அப்போ மை ப்ளஸ் டூ வந்து மைனஸ் டூ ஆயிருக்குமா கரெக்டாக இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் டூ கேவாகவே இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேலே இருக்கிறது என்னது அதுவும் இந்த மைனஸ் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிருந்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் கேவா இது இந்த வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இது கான்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இது என்ன பண்ணியிருக்கோம் சைன் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இந்த சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது ப்ராக்கெட்டில் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே சைன் சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி தானே அப்போ இங்கே மாற்றும் போது இது என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஆகிருக்குமா மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிருக்கும் சரியா தென் இதை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் என்ன இருக்குது 25 ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ் நைன் அப்போ என்ன நைன் மைனஸ் நைன் இங்கே ஃபோர் மைனஸ் டூ அப்போ ப்ளஸ் டூ கே புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும் இதை சால்வ் பண்ணியாச்சு இதை சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ரே கோ ஆப்ஷன்ட்டாக எடுத்து எழுதுவோம் ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் மட்டும் வெளியே எடுத்திங்கன்னா நைன் மைனஸ் டூ கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் சரியா ஸோ இந்த நைன் மைனஸ் டூ கே இங்கே எழுதலாமா மைனஸ் ஆஃப் நைன் மைனஸ் டூ கே இது என்ன இருக்கும் இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் லைனாக எடுத்து எழுதுகிறேன் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் நம்ம இந்த மாதிரி குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் எழுதுகிற மாதிரி எழுதலாமா அப்போ என்ன இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இங்கே மைனஸ் ஆகிருக்குன்னா
ஸோ இந்த டிவிஷன் மெத்தட் மட்டும் இங்கே பண்ணும்போது பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூஸ் வந்து பண்ணும்போது இதை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி எடுக்கணும் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை எப்படி சால்வ் பண்ணுறோங்கிறத பார்த்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும் சரியா இப்போ அந்த பாலினாமியலுடைய டிவிஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு வர ரிமைண்டர் எடுத்து எழுதியாச்சு ஸோ இந்த ரிமைண்டர் தான் என்னது இந்த ரிமைண்டர்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது என்னது எடுத்து எழுதின கடைசிக கடைசி ரிமைண்டர் ஸோ இந்த ரிமைண்டர் தான் என்னது இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ சரி இப்போ இதை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஒரு கோஃபிஷன்ட்டோட ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இதுவும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டாக ஸோ இதையும் இதையும் ஈக்வேட் பண்ணுறேன் இதையும் எது இந்த கேலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறத இந்த கான்ஸ்டன்ட் கூட நான் ஈக்வேட் பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸுடைய கோஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸுடைய கோஆப்ஷன்ஸோட நான் ஈக்வேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஈக்வேஷனை ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் பிரிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் நைன் மைனஸ் டூ கே அதாவது மைனஸ் ஆஃப் நைன் மைனஸ் டூ கே ஈக்குவல் டு கோஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதுகிறேன் எக்ஸுடைய கோஆப்ஷன் இது அப்போ இந்த எக்ஸுடைய கோஆப்ஷன் என்னது ஒன் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த மைனஸ் உள்ள எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் டூ கே ஈக்குவல் டு ஒன் சரி இப்போ இந்த மைனஸ் இங்கே போச்சுன்னா என்ன வரும் ப்ளஸ் நைன் ஆகிடுமா அப்போ டூ கே ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் நைன் அப்போ ஈக்குவல் டு என்னது டூ கே ஈக்குவல் டு டென் அப்போ கே ஈக்குவல் டு டென் பை டூவா டூவால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் அப்போ கேக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு ஓகே இது வரைக்கும் என்னது எக்ஸுடைய கோஆப்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம கிளியர் பண்ணியாச்சு இப்போது இதுவும் இதையும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் சரியா அப்போது கே ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் கே ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த கேங்கிற விஷயத்தில் என்ன இருக்குது கேக்கு ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் கேக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கே ஈக்குவல் டு ஃபைவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இங்கே கே ஈக்குவல் டு ஃபைவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஏ அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருமா ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு ஏ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ டிவிஷன் பண்ணும்போது பாலினாமியல் டிவிஷன்ஸில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணி அந்த கோஆப்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் மாற்றாமல் எடுத்துகிட்டு வர்றதுன்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சம் ஈஸி ஆகிடும் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ஆப்ஷனலில் இருக்க ஒரே ஒரு கொஞ்சம் ட்விஸ்டான சம் இது மட்டும்தான் ஸோ இதுவும் சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கிடச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் அடுத்த எக்ஸசைஸில் மீட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐ கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் தேங்க்யூ ஸ்டூ